Pemimpin cermin diri dahulu sebelum menghukum. Pada 10 September 2017 lalu, lebih 5,000 wanita turun ke Bandaraya Kuala Lumpur untuk menyertai himpunan wanita bantah politik toksik. Perhimpunan aman tersebut anjuran pelbagai organisasi bukan kerajaan NGO bermula kira-kira jam 5 petang di hadapan bangunan Maju Junction, Jalan Tunku Abdul Rahman. Perhimpunan yang dipimpin isteri bekas Perdana Menteri keempat Tun Dr. Siti Hasmah Ali itu dimulakan dengan ucapan beberapa pemimpin NGO terlibat. Kita ini menjadakan menangkan situasi ini dengan secara aman. Wanita memang suka aman, kan? Ya! Kita suka stability, tetapi apa yang kita berbimbangkan sekarang ini ada mirip-mirip ke keganasan. Apa itu mencabur kita punya hak, saksi, hak asasi manusia. Dan ini yang kita tidak mahu berlaku dalam negara kita sebab kita memandangkan jauh lagi. Kita memandangkan kita punya uh, perikadaan dalam negara ini untuk bukan saja untuk kita sekarang ini tetapi untuk, untuk anak-anak cucu-cucu kita. Ya, yeah? Let them have a good, good life. Dan bagilah peluang kepada mereka untuk hidup Selesa, aman, damai, tidak mirip pada keganasan. Ketika menyampaikan ucapan, Siti Hasmah berkata, perhimpunan itu diadakan bagi menolak golongan yang mengamalkan politik keganasan, rasuah dan tidak bertanggungjawab. Ini terjadi kerana amalan politik toksik dan perlu dihentikan sebelum toksik ini masuk ke dalam darah kita dengan mengadakan perhimpunan aman. Wanita memang cintakan keamanan katanya selangor kini 10 September 2017. Selain pemimpin beberapa NGO turut hadir Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Ketua Wanita Amanah Awan Dr. Siti Maria, Speaker Dewan Negeri Selangor Hana Yoh dan beberapa orang Wakil Rakyat Pakatan Harapan. Dan kita menolak segala politik toksik. Setuju? Beberapa pemimpin politik lelaki juga turut hadir termasuk Timbalan Presiden Keadilan, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Naib Presiden Amanah, Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus dan lain-lain sebagai tanda sokongan kepada himpunan tersebut. Untuk memberikan sokongan yang padu kepada wanita kerana wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam membangunkan bangsa dan negara Malaysia keseluruhannya. Dan uh, saya bangga melihat begitu ramai wanita yang berani tampil ke hadapan dan ini uh, mem- uh, menunjukkan satu masa depan yang amat baik bagi negara Malaysia. Sebaliknya, pemimpin PAS menghukum perhimpunan wanita bantah politik toksik sebagai rentetan kebiadaban golongan liberal memperkecil-kecilkan ajaran serta akidah agama Islam. Perhimpunan itu merupakan lanjutan daripada siri-siri kebiadaban pemimpin DAP dan orang Melayu berfahaman liberal untuk mempertikaikan ajaran agama Islam, kata Timbalan Ketua Pemuda PAS Kelantan, Ustaz Nur Azariza Muhammad Alawi, Lapor Harakah Daily, 12 September 2017. Fitnah himpunan aman yang membantah politik toksik itu disebarkan melalui akhbar rasminya, Harakah Daily dan beberapa akhbar lain tanpa tabayun. Adakah ini bermaksud parti itu menghalalkan pelakuan politik yang berunsurkan keganasan, rasis dan seksis? Meneliti hujah pemimpin tertinggi mereka yang sering menggunakan nama haiwan dan kata-kata kesat untuk menggambarkan lawan politiknya jelas menunjukkan kecenderungan pemimpin parti itu untuk mengamalkan politik toksik. Hujah seperti itu langsung tidak mencerminkan ajaran Islam mahupun usaha mempertahankan akidah Islam. Malahan ia menjauhkan masyarakat daripada Islam. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Sri Saleh Syed Keruak dalam tulisan di blognya pada 27 September lalu menyatakan kesedihannya kerana Tun Mahathir, Muhammad Sabu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mencaci UMNO dan PAS. Saya merasakan 3M di atas berkata sedemikian kerana hendak menggembirakan parti dalam pakatannya, DAP. Mereka percaya DAP boleh membawa mereka ke Putrajaya, katanya.
Lupakah Saleh bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah menuturkan perkataan kurang sopan kepada peneroka yang menyokong pembangkang membantah penyelaraian saham Feda Global Ventures Holding Berhad FGV di Bursa Malaysia? Ketika rakyat Pulau Pinang dilanda musibah, Najib menyindir DAP seolah-olah ia salah parti itu dan rakyat yang mengundinya. Sedangkan banjir itu adalah kesan Pulau Pinang mengalami tempias taufan doksuri. Fenomena ini disahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP, Datuk Jasani Maidinsa. Kebiasaannya Pulau Pinang menerima taburan hujan antara 3 mm dan 52 mm. Tetapi pada 15 September lepas taburan hujan yang diterima ialah sebanyak 270 mm, maknanya luar daripada jangkaan biasa. Ia adalah tempias daripada taufan doksuri yang turut melanda Vietnam selaju 165 km sejam katanya. Hating and Guangbing provinces bore the brunt of the storm and power cuts were widespread after the wind brought down electricity poles along with trees and billboards. By 4 p.m. on September 15 in Guangbing province, one person was killed and six others were injured. Some 49,000 houses had lost their roofs and 13 had collapsed. Bukankah lebih baik pemimpin sebuah kerajaan mengeluarkan kata-kata simpati kepada rakyat yang ditimpa musibah? Meminjam kata-kata salih sebagai pemimpin parti yang berjuang untuk rakyat, tidak perlulah kita mencarut. Pemimpin hendaklah mencermin diri sendiri dahulu sebelum menghukum orang itu salah, parti itu salah, rakyat salah dan sebagainya.